안녕하세요. 제 이름은 박지원입니다. 정확히 20년 전 저희 가족은 자동차를 타고 유럽 일주를 했습니다. 흔히 이 얘기를 들은 대다수의 사람들은 금수저구만 등의 반응입니다. 부모님은 제가 어렸을 적 최고의 교육은 여행이라는 명목하에 집을 사기 위해 모으고 있던 돈으로 유럽 일주를 결정했습니다. 유럽 자동차 일주 멋져 보이지만 사실 경비를 아끼고자 고물 자동차에 텐트를 싣고 다니며 여행을 한 것입니다. 20년 전 해외여행에 대한 어떠한 정보도 없는 상황에서 저희 가족은 강도부터 절도, 차가 고장나 조난을 당하는 등 여러 가지 고초를 겪어가며 여행했습니다. 저희 부모님은 항상 말씀하셨어요. 아들아, 세상은 넓고 갈 곳은 많다. 돈이나 명예에 집착하지 말고 세상을 두루두루 돌아봐라. 젊은 날의 특권이다. 세상 사람들은 저희 부모님을 보며 노후 준비는 어떻게 하냐고 묻곤 합니다. 저도 궁금해서 언젠가 물어본 적이 있어요. 엄마, 아빠, 노후 준비는 하긴 해? 돌아온 대답에 할 말을 잃었습니다. 저는 부모님의 말씀대로 세계 곳곳을 돌아다녔습니다. 남들이 학원을 다니거나 스펙을 쌓고 있을 때 저는 세계를 누비고 있었습니다. 그렇게 58개국 마음이 이끄는 곳으로 떠났습니다. 카리브해에서 거북이와 함께 수영을 하고 멋진 구름들을 넉넉고 보기도 하고 하늘에 빼곡히 박힌 별들을 보고 이제 곧 사라질 빙하를 먹어보기도 하고 하늘을 날기도 했죠. 세계인들과 어울리며 많은 것을 배웠습니다. 수많은 세계인들과 연을 맺으며 영어와 스페인어를 배우고 그들과 소통할 수 있게 되었습니다. 그들을 이해하게 되었고 세상의 모든 편견으로부터 자유로웠습니다. 여행을 하며 크게 깨달은 것 중에 하나는 이 세상에 정해진 것은 없다는 것입니다. 굳이 남들과 같은 방향을 바라보고 갈 필요 없이 저는 저만의 길로 가면 되는 것이었습니다. 보다도 제가 무엇을 좋아하고 잘할 수 있는지를 알게 되었습니다. 한국으로 돌아와 저는 여행 커뮤니티에서 일을 하기 시작했습니다. 각종 여행과 관련된 행사 및 세미나를 주최했죠. 많은 사람들 앞에서 제 여행 이야기를 하기도 하고 호스텔에서 직접 배운 영어를 토대로 여행 영어 수업을 만들어 운영했습니다. 그러다 보니 군대에서나 보던 잡지사에 인터뷰도 하게 되었고 방송에 출연하는가 하면 시원한 곳에서 인강을 찍기도 했습니다. 뿐만 아니라 서울 경기 지역의 초중고등학교의 진로교육 강사로도 활동을 했습니다. 각종 외국계 기업과 제휴를 맺기도 하고 팟캐스트를 운영하기도 하고 얼떨결에 출판사와 계약을 하게 되어 실수로 책을 출판하게 되었습니다. 그래도 나름 베스트셀러에 올랐더라고요. 다행히 아직 대학생이어서 내년에는 포르투갈로 교환학생을 갑니다. 그래서 궁극적으로 나중에 무엇을 할 거냐고 묻는다면 저도 모르겠습니다. 다만 한 가지 확실한 것은 여행을 하며 얻는 이런 다양한 경험들이 언젠가는 제게 큰 자산이 될 것이라는 겁니다. 감사합니다.